বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে দুজন রাজনৈতিক স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বাবাসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এবং প্রাক্তন ছাত্র নেতা বাংলাদেশ ছাত্র লীগের এক সময়কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন তিনি মনিরুজ্জামান মনির আর আমার ডানে রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য শাহরুল কবির শাহিন স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে বিশ্ব মনির জামান মনির ছাত্রলীগের ছাত্র লীগের পরিচয়টা এই কারণে বললাম ছাত্র নেতা পরিচয়টা এই কারণে বললাম যে সম্প্রতি ডাক্সু ইলেকশান হয়ে গেল এবং ডাক্সু ইলেকশানকে কেন্দ্র করে ইলেকশনের পূর্বে পরে এবং এখনও আজ অবধি যা কিছু হচ্ছে মানে সেটি ছাত্র রাজনীতির জন্যে সুস্থ কিছু কি না আপনার কাছে কি মনে হয় জি ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত আমি আপনার মাধ্যমে আপনার সমস্ত দর্শক দেশে এবং দেশের বাইরে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর ডাকসু নির্বাচন নিয়ে যা যেটা আপনি উত্থাপন করলেন প্রথমত আমি ডাকসু নবনির্বাচিত যারা নেতৃত্ব এই এগারোই মার্চের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক ছাত্র হিসেবে ওই ক্যাম্পাসের একজন ছাত্রকর্মী হিসেবে সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এরপরে আসেন ডাকসু দীর্ঘদিন পরে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং রাজনীতির জন্য বাংলাদেশের আগামী দিনের নেতৃত্বের জন্য একটি শুভতাস বা শুভ লক্ষণ বলে আমি মনে করি এরপর আসেন ডাকসু নির্বাচনের আগে এবং পরের যে সিনারিওটা নিয়ে আপনি কথা বলছেন সেটা হলো একটি বিষয় হলো নির্বাচনটা হয়ে গেছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ডাকসুর নেতৃত্ব চলে আসছে এটা একটা ভালো দিক কিন্তু এখন যদি এই নির্বাচনের পরবর্তী যে প্রেক্ষাপটগুলো বলেন এখানে যদি আমি খুব একজন ছাত্রকর্মী হিসেবে যেটা মনে করি প্রথমত যাকে কেন্দ্র করে আজকের এই যে ত্রুটি বিচ্ছিত্রের ঘটনাগুলো ঘটছে আমি সে আমার অনুজ অনেক ছোট ভাই এবং বৃহত্তর বরিশালের একটি ছেলে বিপি হয়েছে আমি একদিকে খুব আনন্দিত এই কারণে যে দীর্ঘদিন পরে নাইনটির পরে ডাকসু হলো অর্থাৎ আঠাশ বছর পরে যখন ডাকসু হয়েছে সেই ডাকসুতে বিপি হিসেবে বরিশালের গ্রেটার বরিশালের একটি ছেলে নির্বাচিত হয়েছে সে কারণে আমি খুব আনন্দিত এবং পুলকিত তখন আমি নির্বাচন লেগে ছিলাম আপনার সাথে আমি কথা বলে চলে গেছি তার আগে আমি এখানে ছিলাম কিন্তু আমি পরবর্তী তার বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটিস সেটা আমাকে খুব আশাহত করেছে ওই নির্বাচন সে একসময় বলেছে সে মানে না বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে তারপরে আবার দেখলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সে দেখা করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তার কিছু আবেগী কথাবার্তা টেলিভিশন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় চলে এসেছে পত্র পত্রিকায় চলে এসেছে এখনকার যে প্রেক্ষাপট প্রথমত আপনি যে কথাটা বলছেন সেটা হলো বিপি নুরুর কিছু অ্যাক্টিভিটিস এটা আমাকে আশ্বাত করেছে ডাকসুর বিপি হিসাবে যে পার্সোনালিটি যে গার্ডস থাকা উচিত এগারোই মার্চের পর থেকে আমি নুরুর কাছ থেকে সেই প্রত্যাশিত একজন বিপি হিসাবে একজন ছাত্র নেতা হিসাবে সেই রকমের কোনো পার্সোনালিটি এখন পর্যন্ত বিপি নুরু শো করতে পারিনি এখান থেকেই কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির শুরু হয়েছে একটা বিষয়টা হলো যদি ছাত্রলীগ কোনো কিছু করে থাকে এটা কিন্তু ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সকলেই বলেছে সকলকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে অর্থাৎ যদি এই ঘটনার সাথে সত্যি সত্যি ছাত্রলীগ জড়িত থাকে আবার ছাত্রলীগের অবস্থানটা কি ছাত্রলীগ বলেছে এটার সাথে ছাত্রলীগের কোনো নেতা কর্মী জড়িত না তখন তার মানে ওখানে একটা কমিটি করা হয়েছে কমিটির মধ্য দিয়ে কারা আসলেই দোষী সেটার বিচার করা হবে বিচারের মুখোমুখি করা হবে কিন্তু আপনি একজন ডাকসুর বিপি হওয়ার পর সে এস এম যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনার পরে তার যে মানে মুভমেন্টের কিছু মানে লক্ষ্য করছি সেটা আমার কাছে আমি এক সময় ছাত্র আন্দোলনের কর্মী যখন থাকি তখন আমার ভূমিকাটা এক রকমের হবে তা আমি এটা মিলিটেন্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারি যখন আমি ছাত্রলীগে প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলাম বা সেক্রেটারি হয়ে গেলাম তখন আমার ভূমিকাটা কী হওয়া উচিত এটা আমার মানুষ হিসাবে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার ভাবতে হবে ডাকসুর বিপি নুরু আজকে থেকে দুই বছর আগে যখন কোটা বিরোধী সংস্কার বিধি আন্দোলন করছে তখনকার নুরু আর আজকের নুরুর মধ্যে নুরুর বোঝা উচিত আমি কোন জায়গাটায় আসি আমার পজিশনটা কি আমি তার বিজির বাড়ির সামনে যে তার অবস্থানটা এটা আমার কাছে খুব হাস্যকর মনে হয়েছে এবং আমার কাছে মনে হয় না যে একজন পরিপূর্ণ বা পরিপক্ক ছাত্র নেতা হিসেবে সে এই কর্মকাণ্ডগুলো করছে নিশ্চয়ই আপনি স্মরণ করতে পারবেন যে আমরা তো অনেকগুলো দেখার কথা থাকলো না দেখলো কিছু তো ডাকসু দেখে দেখেছি সবাই এবং ডাকসুর ভিপিজিএসদের কখনো এই অবস্থায় কিন্তু আমরা কাউকে দেখি নাই 
ইভেন যখন জিয়াউদ্দিন বাবলু এরশাদের সঙ্গে গেলেন তারপরও তিনি হয়তো লুকিয়ে ছিলেন বা পলাতক ছিলেন কিন্তু তারও এরকম নাজেহাল অবস্থা নাজুক অবস্থা কিন্তু আমরা দেখি নাই আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের বিবেচনায় যখন আক্তার উজ্জামান ডাকসুর ভিপি ছয়জন বাসদ ছাত্রলীগ থেকে বাকি সব ছাত্রলীগের কিন্তু সেখানেও কিন্তু সম্মান অসম্মানের কোনো ঘাটতি কখনো কারো ক্ষেত্রে হয়নি কিন্তু প্রথমত বিষয়টা হলো জেলুরুপে এটা দুঃখজনক মাওদের অন্যান্য ছিলেন আক্তার জামান ছিলেন বা যারা যারা এটা আমি এটা আমি প্রথমত আমি আমার অবস্থান থেকে কারণে বললাম এটা দুঃখজনক অনভিপ্রেত ঘটনা এরপরে আমি বলছি যেটা একজন নেতা হিসেবে দেখুন মানে সেই পার্সোনালিটি সেই পার্সোনালিটি আমি একটা কথা বলি আমি আপনাকে বলি সুলতান ভাই কে আপনি হয়তো বা দুই একবার ইন্টারভিউ করেছেন বা আপনার এখানে তৃতীয় মাত্রা গেস্ট ছিলেন সুলতান মোহাম্মদ মনসুর সংগ্রাম পরিষদ থেকে ডাক্তার বিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন ছাত্রদলে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ইলিয়াস আলী বা মালিক রতন তারা ডাক সাইডের এবং তাদেরকে মানুষ সাধারণ ছাত্রদের ভয় পাইতেন তো সুলতান মোহাম্মদ মনসুর যখন মধুর কেন্দ্রে ঢুকতেন তখন ছাত্রদলের নেতারা পর্যন্ত তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করতেন আদর্শিক তার কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে কিন্তু ওই যে ব্যক্তিত্ব এটা একটা বড় বিষয় সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় আমি একদিকে ওই যে বললাম আমি বরিশালের সন্তান হিসেবে আমি খুব খুশি এবং আমি আমার সংগঠনের ভিতরে যখন এই সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে বৈঠক হয়েছে আমাদের প্যানেল নেওয়ার জন্য তখন আমি নিজের পার্সোনালি দুই একজনের সাথে কথা বলেছিলাম সাবেক ছাত্রলীগ প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির সাথে যে আমাদেরকে বরিশাল অঞ্চলে গ্রেটার বরিশালে আমাদের ত্রিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট ভোট ছাত্র ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে আমাদের এই অঞ্চলে একটা ছেলেকে বিবেচনায় রাখা উচিত থার্টি থেকে ফোর হ্যাঁ আমার আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম নাইনটিন টু থেকে আপনার দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত আমি ক্যাম্পাসে যখন পলিটিক্স করছি তখন কিন্তু আমার ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ এবং এই আঞ্চলিকতাটা কাজ করে হ্যাঁ কাজ করে আমি আপনাকে বলি জেলুরুপে আমি আমি একটু কথা বলি আমি যখন ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদে নির্বাচিত হই বিরানব্বই ফুল প্যানেল ছিল ছাত্র দলের আমি একা ছাত্রলীগ থেকে নির্বাচিত হয়েছি তৎকালীন সময় ছাত্র দল বলেন বাম সংগঠন বলেন সবাই আমার কর্মকাণ্ড কারণে তারাও আমাকে ভোট করেছে কিন্তু মজার বিষয় হলো আমার ওই দক্ষিণ অঞ্চলের যারা ছিল ঢাকা কলেজের সংখ্যায় খুব বেশি না তখন তৎকালীন সময় ঢাকা কলেজের চান্স পড়া খুব একটা গুরুতর মানে খুব টাফ ইস্যু ছিল যখন আমরা পড়তাম হয়তো বা দক্ষিণ অঞ্চলের সবচেয়ে ক্রিম ছেলেগুলোই ঢাকা কলেজে পড়তাম কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি সমস্ত আমার ঢাকা কলেজের বরিশালের যত ছেলে ওরা লিপটেট বলেন চিকা মারা বলেন এগুলো বিলি করেছে ওরা নিজেরা নিজের তাগিদ থেকে দলমত নির্বাচন এই যে নির্বাচনে যে গুরু কেন বিপি হয়েছে অনেকে অনেক রকমের ব্যাখ্যা দিচ্ছে আমি তারপর ওই সময় এলাকায় ছিলাম উপজেলা নির্বাচন সেখানে বলতে পারি নাই নুরু বিপি হওয়ার কারণটা এইখানে খুবই একটি মানে বড় একটা ইস্যু হিসেবে কাজ করছে প্রথমত ও একটি আন্দোলনকে সামনে রেখে ও নিজেকে ফোকাস হয়েছে নুরু একটা আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা বাংলাদেশের মানুষ ওকে চিনছে নামে সাথে সাথে দক্ষিণ অঞ্চলে ওই ইস্যুটাকে সে ভালো মতন কাজে লাগাতে পারছে এবং যেহেতু ছাত্রলীগ সবচেয়ে বড় সংগঠন তাদের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট কমিটি আছে হল কমিটি আছে কিন্তু ছাত্রলীগের প্যানেলে বিপি জিএস এজিএস এই তিনজনের কাউকেই নমিনেশন না দেওয়ার কারণে গ্রেটার দক্ষিণ অঞ্চলে এটা আমি খুব কাছ থেকে অবলোকন করেছি এবং শুনেছি যে বরিশালের ছেলেরাও সব ছাত্রছাত্রী ইউনাইটেড হয়ে নুরুকে ভোট করেছে এটাও যে তার তার অন্যতম একটি কারণ সেই কারণে আমি এখানে আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে আহ্বান করবো আমার অনুষ্কে আমার ডিপার্টমেন্টের ছোট ভাই ও সম্ভবত ইংরেজির স্টুডেন্ট আমার আবেদন থাকবে তার প্রতি যে একজন নির্বাচিত বিপি হওয়ার পরে সে পরিবেশ পরিষদে মিটিং করবে বিসির সাথে মিটিং করবে সমস্ত শিক শুদ্ধ শিক্ষকদের সাথে মিটিং করবে তার কথা এবং কাজ সেখানে যেন অনেক রকমের ভার থাকে এবং যেন সেই কথা কাজের সাথে মিলে আমি যখন আপনাকে কথা বলবো আমি মনে করতে হবে আমি জিল্লুর রহমানের সাথে একজন পার্সোনালিটি সম্পন্ন মানুষ যে এই বাংলাদেশের টেলিভিশনের টকশোর জনক হিসেবে আমরা তাকে চিনি বা জানি ওনার সাথে আমি যখন কথা বলবো তখন আমার কিন্তু হিসেব নিগেশ করে কথা বলতে হবে ঠিক তেমনিভাবে ডাকসুর বিবি হয়ে তার যে দায় দায়িত্ব আছে সেই দায় দায়িত্বের জায়গাটায় তার কাজ করা উচিত বলে আমি মনে করি আসবো আবার আপনার কাছে মিস্টার শাহ নুরুল কবির শাহিন আমি জানি যে আপনার 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 দলের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির অনেক রকমের সব বিষয় নিয়ে অনেক রকমের কথা আছে কিন্তু আমরা যদি ছাত্র রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে ডাক্সুলেশনকে কেন্দ্র করে আগে পরে যা কিছু ঘটল সেটিকে আপনি কিভাবে দেখেন এটি একটু শুনতে চাইব এবং সেখানে আমার একটা প্রশ্ন বাড়তি প্রশ্ন যে আপনাদের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল একটা সময় অভিযোগ করা হতো আপনারা করতেন যে ছাত্র দল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারছে না কিন্তু ইলেকশনের আগে ইলেকশনকে কেন্দ্র করে একটা সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ছাত্র লোক ছাত্র দল ক্যাম্পাসে গেল ছাত্র দল ইলেকশন করল ফলাফল যেটি হয়েছে যা হয়েছে কি কারণে হয়েছে
উনি অবশ্য আমার অনুজ বাট আমার অনেক মানে জুনিয়র কারণ আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করেছি সেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের সময় দুইটা নির্বাচন হয়েছিল ছাত্র ডাকসুর দুটাতেই আমি আমার সৌভাগ্য হয়েছিল অংশগ্রহণ করার অবশ্য আমি ডাকসুতে না হল শাখায় হল শাখায় আমি একবার ক্রিয়া সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে আরেকবার জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিলাম সহ সাধারণ সম্পাদক সেই হিসাবে মোটামুটি একটা অভিজ্ঞতা আছে সেই ডাকসুর নির্বাচন সম্পর্কে এখন আপনি যেটা বললেন যা এই পরিবেশ নিয়ে যে ছাত্রদলের राजनीति एक सरकार दल के आलदा एक परम्परा भविष्य बेर आसते अपनी जर कथा बोलें जरा अतीत मैं छात्र संगठन डाकसुर भिपी छिले मान्नाबाई छो मनसुर তাদের তাদের যে একটা মানে ছাত্র রাজনীতির যে অবদান আর বর্তমান যেটা ওই মনির সাহেব বললেন নুরুর ব্যাপারে আমি সেটা আসতেছি নুরুর ব্যাপারে কিন্তু এখন যে অবস্থানটা আপনি ছাত্রদলের অবস্থান যেটা হচ্ছে ক্যাম্পাসে তো ঢুকতে পারে না এই একটা ইস্যুতে তারা ঢুকতে পারছে যে ছাত্র রাজনীতি তারা একটা ঢুকতে পারছে যে এখানে যে আপনি রাজনীতি করতে গেলে সংগঠন করতে গেলে সংগঠনকে সুসংগঠিত করতে গেলে যে বিশেষগুলো প্রয়োজন অর্থাৎ আমরা যখন ছাত্রদল করছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তখন আমরা কিন্তু হলে হলে বিশেষ করে আমি যে হলে ছিলাম আমি ফজুল হক হলের ছাত্র ছিলাম সেখানে আমাদের কিন্তু মানে অনেকটা মানে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ছিল যে এই ছাত্রদেরকে মানে বোঝানো ছাত্রদেরকে বায়াস্ট করা নতুন একটা ছাত্র আসলে ভর্তি হলে তার পিছনে এই ছাত্রদলে কীভাবে থাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং এই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের আদর্শে বিশ্বাস করে এই এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আমরা কাজ করতাম কিন্তু এখন সেই জিনিসগুলো কিন্তু এই গত দশ বছর বা এর এখন কিন্তু হলে বা ক্যাম্পাসে এই রাজনীতিটা করা যাচ্ছে না ছাত্রদল ঢুকতে পারতেছে না করা যাচ্ছে না এখন একটা ইস্যুতে এই এক দুই মাসের জন্য তারা ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারছে এখন আপনি যেটা বলতেছেন যে বর্তমানে যে অবস্থা এইখানে ছাত্রদল আবারও কিন্তু ক্যাম্পাসে সেই একটা নিগৃহীত অবস্থায় আছে যতটুক আমি জানতে পেরেছি কারণ তারা যদি ক্যাম্পাসে ঢুকে ক্যাম্পাসে যায় তাহলে হয়তো বা আবার একটা বিরূপ আচরণের সম্মুখীন হইতে পারে তারা কিন্তু এরকম কোনো আচরণের এখনো 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 হয় না এখনো হয় না কিন্তু যেটা আপনি যখন সীমিত সুযোগ পাবেন আপনি যদি সুযোগ না পান সীমিত সুযোগ পান সেটাই তো আপনি কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন সেটাই তো সেটা কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে তা এখন আমি যতটুকু আপনি যেটা বললেন আমার যতটুকুই আছে তাদের কিন্তু এই একটা ভয়ভীতি তাদের ভিতরে কাজ করতেছে আরেকটা হচ্ছে হলে হলে যাওয়ার পরিবেশ তো ইলেকশনের সময় ছিল না ইলেকশানটা যখন ডাকসু ইলেকশন হলো তখনও কিন্তু আমাদের ছাত্রদলের কোনো কর্মী বা নেতা কেউ খুব কম মানে নেতারা হয়তো যে ভিপি ইলেকশন করছে বা জিএসি ইলেকশন করছে তারা হয়তো ভোটের জন্য হয়তো হলে হলে ঢুকতে পারছে বা ক্যাম্পাসে যেতে পারছে কিন্তু সাধারণ যারা সাধারণ যারা ছাত্র থাকে তারা কিন্তু মুখ খুলতে পারে নাই যেমন আপনি দেখেন এই যে যে এই গত এই রিসেন্টলি যে ঘটনাটা ঘটল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার এস এম হলের যে ঘটনাটা ঘটল সেটা হচ্ছে যে যে ছেলেটাকে মানে পেটানো হলো সে ছাত্রলীগেরই কর্মী ছিল সে বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছিল মূল এটা ছিল তার সে বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তার 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 উপর আক্রমণটা এই কারণে এবং তারপরে সে মাদক সাদক হাবিজ অনেক কিছুর বিষয়ে তার উপর অভিযোগ আসছে সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই আমাদের বর্তমান যে ডাকসুর ভিপি নুরু যে সে এই যে বিষয়টাকে আমলে নিয়ে সে গেছে যেন মনির ভাইয়ের সাথে আমি কিন্তু বিভিন্ন এই এই বিষয়গুলোতে একমত এই বিষয়গুলোতে একমত সে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি এবং তার কথার কাজের সাথে কিন্তু আমি অতটা 
মিল দেখতে পাচ্ছি না মিল দেখতে পাচ্ছি না এই কারণে কারণ ডাকসুর একজন ভিপি হওয়া এটা কিন্তু অনেক মানে চট্টিখানি ব্যাপার না ছাত্র নেতা থাকলেও কিন্তু সে কিন্তু ওই পর্যায়ের কোন নেতা ছিল কিন্তু সে হুট করে নেতা হয়ে গেছে ওই যে কোটা আন্দোলনের বিভিন্ন ভাবে সে মারপিট খাইছে বা বিভিন্ন রকমের ই হয়ে ছাত্রলীগের আক্রমণের শিকার হয়েছে সেও ছাত্রলীগের কর্মী ছিল সেও ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিন্তু এখন তার যে অবস্থানটা অনেকটা আমার কাছে লাগে যেটা যেটা হচ্ছে যে বাম রাজনীতির মতো যারা মানে মানে এই টাইপের যে একটা কিছু হলে কোথাও সে হলে হলে গেছে প্রভুষটাকে ডাকছে বা প্রভুষের কথা সে যাবে কেন তার তো অনেক 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 আসে না অন্যান্য পদে যারা আসে না বিভিন্ন হলের নেতারা আসে না তার যদিও সে কালকে আমি একটা ইন্টারভিউ দেখতেছিলাম তার সেখানে কিন্তু সে বলছে যে আমার আমি ফোন করছি আমার ফোন আমার জেনারেল সেক্রেটারি সাহেব ধরে নাই বা হলের যারা নেতা আছে তারা ছাত্রলীগের নেতা সবাই মানে হল শাখার তারাও আমার ফোন রিসিভ করে নেয় পরে আমি প্রভু স্টেশনের কথা বলছি তখন ওইভাবে ওইভাবে উনি গেছেন তো এখন যে বিষয়টা হচ্ছে এই ছাত্র রাজনীতির যে বিষয়টা ছাত্র দল বলেন আর ছাত্রলীগ বলেন আর অন্যান্য ছাত্র সংগঠন বলেন সেখানে মূলত তো ছাত্র দল আর ছাত্রলীগই হচ্ছে মূল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিষয় এখন এই যে রাজনীতিটা ছাত্র রাজনীতিটা আমাদের এখন এখন উপাচার্য বলছেন যে পুরনো যারা ডাকসুর নেতা ছিলেন তাদের এনে এদের ওরিয়েন্টেশন করাবেন হ্যাঁ এই কারণটার কারণ একটাই কারণ কারণটা হচ্ছে কি জানেন কারণটা হচ্ছে এটাই যে আজকে কিন্তু এই একচ্ছত্র আপনার আধিপত্য চলতেছে যেখানে যে আপনি ভালো স্টুডেন্টরা যেরকম আমরা আমরা যখন রাজনীতি করছি বা ছাত্র রাজনীতি করছি তখন কিন্তু বেশিরভাগই ছিল ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ভালো ছাত্র যারা তারাই কিন্তু বেশিরভাগ রাজনীতিতে আসছে এবং তাদেরকে রাজনীতিতে আনা হয়েছে তা এখন যেটা হচ্ছে এখন তো রাজনীতিতে কোনো প্রতিযোগিতা নাই এখানে আপনি তো একদলীয় শাসনের মতো অবস্থা তাই এখন এখানে এখন এই সুযোগে তারা যতটুকুই সুযোগ পাইছে এখন নুরুকে যেটা বললো যে ওই যে মুনির সাহেব যে এই বরিশাল বেল্টের সব ভোট তাকে দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু এটাও কিন্তু আমি তার সাথে খুব একটা দ্বিমত করি না এটাও একটা অনেক সময় আঞ্চলিকতার অনেকটা বিষয় দাঁড়ায় যায় তো সেই হিসাবে তাকে হয়তো বা ই করছে কিন্তু সে কিন্তু যে কথাগুলো বলতেছে কথার থেকে কিন্তু এই যে এরকম সে শপথ নেবে না কিন্তু সবার সঙ্গে আলোচনা করে শপথ নিবে এখন কার সাথে আলোচনা করলো সে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন কার সাথে কি করলো কারণ নির্বাচনটা বর্জন করছে কিন্তু সবাই এবং সেও কিন্তু তাদের সাথে একমত হয়েছে যে নির্বাচন আমরা এটা মানি না পুনঃ নির্বাচন দাবি করছে কিন্তু এখন সে আস্তে আস্তে কিন্তু এগুলো থেকে সরে আসছে এখন কী করবেন যে আপনাদের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচন করলেন জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের যারা তারা তো অলরেডি দুজন শপথ নিয়ে নিচ্ছেন বাকিরাও নেবেন নেবেন আমি যেটা বলতেছিলাম যে ছাত্র রাজনীতিতে যে অবস্থাটা যে মানে দলীয় প্রভাবটা জাতীয় রাজনীতির প্রভাবটা এখান থেকে কিন্তু যত আমরা বের হয়ে আসতে পারবো বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতি তাহলে কিন্তু আমাদের রাজনীতির ছাত্র রাজনীতি থেকে আমরা ভালো নেতৃত্ব নেতৃত্ব দলীয় শাসনের মধ্যে আছে বাংলাদেশ এরকম একটা ইঙ্গিত করবার চেষ্টা করছেন তো তারই প্রভাব আসলে এখানে এবং আশা করছেন মিস্টার শাহনুল কবি সাহিন যে ছাত্রদের আসলে এর বাইরে থাকা উচিত বেরিয়ে আসা উচিত আমি তার আগে আপনি আপনি একটা বিষয় বলছেন ওইখানে আমি বলি এটা আপনি সাপ্লিমেন্ট করি সেটা হলো আপনি যে বলছিলেন যে ভিপি মানে একজন জাতীয় নেতা আমার ওই ভাইকেন বলবো যে ভুলে গেলে চলবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে তেতাল্লিশ হাজার স্টুডেন্টের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি এই তেতাল্লিশ হাজার স্টুডেন্টের মধ্য থেকে কেউ একদিন এদেশে বড় সচিব হবে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হবেন এরা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত হবে উনি তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করছেন বুঝতে হবে আমি কোন প্রতিষ্ঠানের আমি ভিপি হিসেবে নির্বাচিত হলাম আমার কথা আমি যদি একটা কথা বলি আজকে নুরুকে আমরা নুরু হিসেবে যেভাবেই দেখি না কেন আজকে নুরু কথা বললে হয়তো বা আওয়ামী লীগ বিএনপির অনেক জাতীয় নেতা কথা বললে সেটা হয়তো বা কোর্ট হবে না পত্রিকায় নিউজ হবে না কিন্তু নুরু যদি একটা কথা বলে সেটা কোর্ট হবে অতএব আমার ভাই নিউজ হ্যাঁ কারণ আপনি যদি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানের মান নিচে নামিয়ে ফেলেন তো একসময় সংবাদ মাধ্যমের তো আগ্রহ থাকবে আগ্রহ থাকবে না ওইটাই বলছি অতএব তার যদি সেই ব্যক্তি ডাক্তার যদি গুরুত্ব না থাকে ওই নেতার যদি গুরুত্ব সেই গুরুত্ব না থাকে তাহলে তার গুরুত্ব থাকবে না কারো কাছে গুরুত্ব থাকবে না সেখানে আমি বলছি তাকেও তারও উচিত হবে 
কোন বিষয়টার সাথে সে একত্রতা ঘোষণা করবে কোন বিষয়টার সাথে একত্রতা ঘোষণা করবে না কোনটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচি মহোদয়ের সাথে কথা বলে সমাধান করতে পারবেন সেটাই যাওয়া উচিত যখন তখন যে কোনো সময় রাস্তার উপরে বসে পড়লাম বা শুয়ে পড়লাম আবার একটা কেউ বলল যে মাম পানি আছে সাথে একটা অন্য কিছু ধরাই দিলাম খাওয়া দাওয়া করো ভালো থাকো এই কথাগুলো আমরা দেখতে চাই না সোশ্যাল মিডিয়ায় কারণ একজন আমিও একজন ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হিসেবে এই ডাকসুর বিপিজি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে আমিও ক্যাম্পাসে পলিটিক্স করছি দুর্ভাগ্যের জন্য হলো করে আমরা নির্বাচনটা পাইনি ওনারা পেয়েছেন ওনারা খুবই ভাগ্যবান মানুষ সেই কারণে ওনাদের এই সুযোগটাকে ওনাদের কাজে লাগিয়ে ছাত্রদেরকে যেমনিভাবে নেতৃত্ব দিয়ে সামনের দিকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণের সে নিজেকে সামিল করবে এবং সাথে সাথে এই ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা নিয়ে আগামী মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের মাঝে ভালো মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবে এটা প্রত্যাশা করি এর বাইরে আসেন শাহিন ভাই বলছেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ছাত্র রাজনীতির যে এই আজকের পর্যায় পর্যন্ত যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতির জন্য প্রথমত আপনি যে কথাটা বলছেন জিল্লু ভাই তার সাথে আমি পরিপূর্ণভাবে একমত আপনি বলছেন ডাকসুকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে যাওয়ার একটি অনুকূল পরিবেশ এসেছে এখন কেন ছাত্রদল ভালো করতে পারে না এটা ছাত্রদলকেও বুঝতে হবে যে কেন আমরা এই ডাকসুতে খারাপ ফলাফল করলাম প্রত্যাশা অনুযায়ী আমি কেন ফলাফল করতে পারলাম না এর কারণটা হলো যে লুরুবাই আপনি যদি এই চ্যানেলাই তৃতীয় মাত্রা যদি পাঁচ দিন বা সাত দিন না করেন তাহলে আপনারই কেমন যেন একটু অচেনা অজানা মনে হবে জায়গাটাকে পরিবেশটাকে এই মধুর ক্যান্টিনে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্র দলের নেতারা যাওয়ারই হয়তো বা প্রয়োজন মনে করে নেয় তার অধিকারের জায়গা নিয়ে যে সংগ্রাম করতে হবে মানুষের কাছে বলতে হবে সে কি চায় এই রকমের হয়তো বা কোনো রাজনৈতিক গাইডলাইন তাদের নেতৃত্বের ভিতরে ছিল না না থাকার কারণে দেখুন এত বড় একটি ছাত্র সংগঠন যে ছাত্র সংগঠনে এক সময় তুখোর তুখোর মেধাবী ছাত্ররা ছিল ভালো মানের ছাত্র নেতারা ছিল আমি মনে করি কিন্তু এখন আজকের বাস্তবতায় সেই ছাত্রদল কেন আজকের এই জায়গাটায় চলে গেল প্রথমত হতে পারে সময়ের বাস্তবতার কারণে তারা হারিয়ে গেছে বা তাদের আবেদনগুলো মানুষ খাচ্ছে না বা ছাত্রছাত্রীরা পছন্দ করছেন না বা ছাত্রছাত্রীরা তারা যেটা চায় সেই রকমের দাবি দেওয়া নিয়ে তারা কথা বলতে পারছেন না বা পারছেন না বা বলছেন না সেটা একটা কারণ এবং এই যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে দেখুন নাইনটি ওয়ানের সাতাইশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে প্রথম যখন বেগম খালাদে যে ক্ষমতায় আসলেন শাহিন ভাই আমাদের আগের অগ্রজ ছাত্র রাজনীতি করেছেন দেখুন আমরা কিন্তু নাইনটি ওয়ানে বিএনপি চেয়ারপারসন যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয় আমি ঢাকা ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলাম আমাদেরকে কিন্তু পনেরোই আগস্টে আমার বিপি ছিল পরবর্তীতে আমাদেরকে গুলি করে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিয়েছিল আমরা প্রায়শই বলি এই মার্চ মাসে যখন জিল্লুর বাই ডাকলেন তখন আমি টেলিভিশনে বলেছিলাম যে সাত মা সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ তখন আমরা বাজাইতে পারিনি আমাদেরকে গুলি করে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিয়েছিল আমরা কিন্তু একানব্বই সালের পনেরোই আগস্টে এই ঘটনা ঘটাইছে পনেরোই আগস্ট থেকে আপ টু ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারিনি যখন আমাদের এই নির্বাচন হবে তখন ছাত্রদলও চাইছে যেহেতু ছাত্রলীগ বড় সংগঠন ছাত্রলীগ যদি বাইরে থাকে এরপর যদি নির্বাচন ছাত্র ইউনিয়ন বা সমাজতান ছাত্র পর্যন্ত তাদের নিয়ে করে ওই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না গুরুত্ব বহন করবেন এবং সোসাইটির কাছে সে সম্মানজনক জায়গাটা হবে না বিপি হতে পারবেন কিন্তু মানুষ তখন বলবে যে ছাত্রলীগ অংশগ্রহণ করেন নাই ওনারা নিজের নিজের ইলেকশন করে নির্বাচিত হয়েছেন তখন কিন্তু ওই নির্বাচনে আমার ছাত্রলীগের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আমার কলেজ শাখার তারাও নির্বাচন করতে আগ্রহী ছিলেন না বাট আমি ওই নির্বাচনে আমি বক্তৃতা বলেছিলাম যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমি আমার কলেজের স্টুডেন্টদের কাছে আমার সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু আমার এই সংগঠন কতটুকু দাবি দেওয়া নিয়ে কথা বলে কতটুকু সাধারণ ছাত্রদের মাঝে আমাদের অবস্থান এটা বিবেচনা করার জন্য আমাকে নির্বাচনে যাওয়া উচিত এবং এটা যাওয়ার মধ্য দিয়েই আমি বুঝতে পারবো আমার সংগঠনের দুর্বলতাটা কি দেখেন শাহিন ভাই আমি কিন্তু এটা অনেক সময়ই বলছি এখনও বলছি আরও ভবিষ্যতেও বলবো তখন আমি কিন্তু ঢাকায় আমার চাচার বাসায় ছিলাম সেখান থেকে আমি হোস্টেলে চলে আসলাম হোস্টেলে আমাকে থাকতে দেবে না ছাত্রদল ইন অর্ডার টু মেরিট আমার কিন্তু হোস্টেলে সিট পাওয়ার কথা আমি সংগ্রাম করে সেই সিটটা নিলাম যখন আমি মিছিল করতাম রাত্রে কিন্তু আমার প্রায় আমার বিছানাপত্র বইপত্র ফেলে দিত তারপর আমি হোস্টেলে থাকছি কেন থাকছি জানেন আমি এই আমার যখন সাউথ হোস্টেল বলেন নর্থ হোস্টেল বলেন ডিগ্রি হোস্টেল বলেন ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল বলেন হিন্দু হোস্টেল বলেন যখন টোটাল আবাসিক ছাত্ররা দেখছে যে আমি শুধুমাত্র রাজনীতি করার কারণে আমি জয় বাংলা স্লোভোগান দেই এই কারণে আমার উপরে যখন অত্যাচার হয় এই মানুষগুলো আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সেই কারণে আমি বলছি যে আপনাকে কেউ স্পেস দেবে না স্পেসটা নিয়ে নিতে হবে আপনি যদি সাধারণ ছাত্র ছাত্র
এই যে কোটা বিরোধি আন্দোলন কিছুটা তো যৌক্তিক দাবি ছিল এই যৌক্তিক দাবি নিয়ে নুরু আন্দোলন করে নুরু সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে তার একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করলো ছাত্রদল কেন সেই মুভমেন্টটাকে ক্যাশ করতে পারল না ছাত্রদল কেন সেই মুভমেন্টটা করে গোটা বাংলাদেশে ছাত্রদল যে এই দেশের রাজনীতিতে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে সেই আবেদনটা কেন মানুষের মাঝে তুলতে পারল না এর জন্য দরকার কি এর জন্য দরকার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা পলিটিক্যাল উইজডাম এগুলো খুব দরকার এগুলো যখন থাকবে না তখন আপনার প্রয়োজনীয়তা হয় আর আপনি যে কথা বলছেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা না ক্যাম্পাসে আজকে ছাত্রদল নির্বাচনে মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করছে আজকে কেন তারা রেগুলার যাচ্ছে না ওই ক্যাম্পাসে যাবে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের কথা বলবে অত্যাচারিত হবে দেশের মানুষ জানবে আর না হোক আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে স্ট্রং মিডিয়া হলো সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ গুগল এর মধ্যে দিয়ে গোটা দুনিয়ায় চলে যায় সমস্ত নিউজ শতভাবে আপনাকে ইত্তেফাক বা চ্যানেলাই কাভারেজ দিলেও কিনা কিছু যায় আসে না কিন্তু এই মিডিয়া আপনাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারবে অর্থাৎ আপনি যদি মানুষের জন্য কাজ করেন মানুষ আপনার পক্ষে থাকবে আপনি যদি ছাত্রের জন্য কাজ করেন ছাত্র আপনার পক্ষে থাকবে এই এ ধরনের কথাবার্তা বলে আমরা আমাদের নিজেদেরকেই ছোট করছি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা না আপনি যদি গণতন্ত্রের জন্য কথা বলেন গণতন্ত্রের কোথায় আপনার হচ্ছে না কোথায় ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেটা নিয়ে আপনাকে ফাইট করেন ফাইট করার পর মানুষ আপনার পাশে দাঁড়াবে আপনি ফাইট করবেন না শুধু ঘরের ভিতরে বসে বলবেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা তখন কিন্তু গণতন্ত্র না ঠিক আছে ব্যাখ্যা এখন আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো যে স্পেস নেওয়ার কথা বলছে ছাত্র দলের কথা বাদ দিলে পিএনপি কি স্পেস করে নিতে পারছে उत्तर ना दिल स्पेस छात्र दल बर्तमान এই সরকার এবং এই যে দশ বছর এগারো বছর যত দিনই ক্ষমতায় আছে কত ছাত্র আপনার গুম হয়েছে কত ছাত্র হারা গেছে কত ছাত্র মারা গেছে আর এই অস্ত্রের ঝঞ্ঝরানি যেটা মনির ভাই বললেন যে গুলি করছে ওনারা ক্যাম্পাস থাকতে পারেন নাই এগুলো তো অতীত ইতিহাস টানতে গেলে অনেক কিছুই সেই মহসিন হলের সেভেন মার্ডার থেকে শুরু করা সেটা তো আমরা ছাত্র যেহেতু ছাত্র ছিলাম ইতিহাস তো কম বেশি জানি তো সেই মহসিন হলে কিন্তু সেভেন মার্ডার হয়েছিল কারা করছিল তাই না তা এখন এগুলো তো আমরা নিজের থেকে নিজেরা জড়াই দিই এখন যে বিষয়টা হচ্ছে আগের রাজনীতি আর বর্তমান রাজনীতির ভিতরে অনেক রাত দিন ব্যস্ত যেটা আপনার এখন রাজনীতি করতে চাইলে আপনি করতে পারবেন না পারতেছেন না এটা তো আপনি এখন আমরা তর্কের খাতিরে তর্ক করতেছি কথার কথা বলতেছি উনি ওনার যুক্তি তুলে এসেছে আমি আমার যুক্তি তুলেছি বাস্তবতা যেটা আমি আজ আজকে কি আপনি ঢাকা শহরে একটা মিছিল ইচ্ছা করলে করা যায় পারমিশন নিতে হবে পারমিশন ছাড়া কোনো আগে তো এই জিনিসটা ছিল না এখন এই ধরনের মামলার ভয় না মামলার 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 ভয় না মামলার ভয় তো পাইতো না কারণ এখন আপনি গুম হয়ে যাচ্ছেন আপনার বিরুদ্ধে অযথা আজকে আপনি দেখেন আমাদের এই যে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাবেক তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী উনি আজকে উনি আজকে ওনাকে কিভাবে আজকে হ্যারাস করা হচ্ছে উনি শারীরিকভাবে অসুস্থ একটা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওনাকে আপনার ডাক্তারের কাছে আনতে কারণ আপনি ওই যারা এই নারায়ণগঞ্জের সেভেন সেভেন মার্ডারের আসামি বা এই ধরনের অনেক অনেক আসামি আছে যারা হাসপাতালে এসি রুমে ঘুমায় রয়েছে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন আমরা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি এরকম বহু আসামি আছে বহু কিছু আছে আর বেগম খালাদে যে আকে আপনার হাসপাতালে এনে চিকিৎসা দিতে এই বা বার্ডেমে নিতে বা ইউনাইটেড স্টেটস হাসপাতালে নিতে ওনাদের দ্বিধা দিবে না ওনারা অর্থাৎ এই যে আমাদের সাথে যে একটা বৈরিতা রাজনৈতিক বৈরিতা এটা খালি আমি 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 সকলকেই বলতেছি যে রাজনৈতিক বৈরিতা যে বিষয়গুলো যে মামলা টামলাগুলো বাদ দিয়ে দিলাম যে এখন একটা মানবিক বিষয় এটা চিকিৎসাটা তো একটা মানবিক বিষয় সেই মানবিক বিষয়ে আপনি আজকে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে এই ধরনের অসৎ আচরণ চলছে তাকে ওষুধপত্র থেকে শুরু করে তার আপনার ঠিকমতো এই সুগারটা পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয় না যেটা প্রতিদিনই আপনার এই রক্ত পরীক্ষা ডায়াবেটিস রোগীর বা অন্যান্য যারা ভিআইপি রোগী থাকে তাদের আলাদা একটা প্রেশার থেকে শুরু করে সব কিছু করা এর ভিতরেও একটা গাফিলতি দেখা যাচ্ছে তা এখন ছাত্র দলের যারা আছে ছাত্র দলের কমিটি আমাদের করছে সাতশো কতজন ছাত্রলীগেরও এরকমই 
এরকমই ছয় সাতশো সদস্য পাঁচশো কত ঠিক আছে কিন্তু আগের কমিটি আর বর্তমান কমিটির মধ্যে রাত দিন ব্যস্ত আগের আমলের কমিটি তখন কমিটি ছোট থাকতো কাজ বেশি হইতো কিন্তু এখন কাজের পরিবেশ তো নাই কাজের পরিবেশ না আমি তো বললাম যে আপনি হিসাব করে আমি এক্সাক্ট ফিগারটা দিতে পারবো না যে কত ছাত্র গুম হয়েছে ঢাকা শহর থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশে এটা তো এটা তো বাস্তবতা এই গত দশ বছরে কত ছাত্র আপনি যখন গুলি খাইছে ফ্যাক্স ফিগার দিতে পারবেন না আপনারা তখন তো এটা একটা পলিটিক্যাল রেট না না ফ্যাক্স ফিগার ফ্যাক্স ফিগার তো অবশ্যই আছে কিন্তু এক্সাক্ট এখন আমি দিতে পারতেছি না এটা তো হইতেছে হয়েছে এটা তো বাস্তব তাই না কিন্তু এখন ঢাকা শহরে হয়েছে সারা বাংলাদেশে হয়েছে আপনার এই বিভিন্নভাবে নির্যাতিত অত্যাচারিত ওই যে হলের ভিতরে প্রতিদিনই নুরুই কালকে দেখলাম বলল যে কোন কোন হলে কি কি হইতেছে কি কি হয়েছে তো এই যে অত্যাচার নির্যাতনের ভয়ে আজকে যারা রাজনীতি করতে রাজনীতি বিরোধী রাজনীতির ভিতর থেকে একদলীয় শাসন কেন বলছেন আপনি একদলীয় শাসনেই তো ইতিমধ্যে তো একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে বাকশালের মতো অবস্থা আসতেছে বাকশালের মতো অবস্থায় কিছু কিছু নেতৃবৃন্দরা তো বর্তমান সরকারের নেতৃবৃন্দরা তো একদম সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে কিছু কিছু বলা বলি শুরু হয়ে গেছে যে আগামীতে মানে এই একদলীয় শাসন ব্যবস্থাটা আরও পাকাপুক্ত করা হবে যেরকম কিছুদিন আগে শুনলাম যে নির্বাচনের সময় যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি এক বক্তৃতায় বলছেন যে আগামীতে লাঙ্গলকেও নৌকায় তুলে নেওয়া হবে যেখানেই যাবেন যেখানেই কাজ করবেন যেখানেই কিছু হবে সবকিছুতেই আপনার এই এই তকমাল থাকতে হবে এবং এই অন্য কোন দলের কোন কথা বলার সুযোগ থাকবে না কথা বলার অধিকার থাকবে না কথা বললে আপনি মামলা খাবেন কথা বললে আপনি নির্যাতিত হবেন আপনার এই কিন্তু মনোজমান মনির বলছিলেন যে নির্যাতিত হয়ে হয়েই মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে মানুষের এইভাবে আস্থা অর্জন করতে হবে সেটাই তো আস্থা অর্জন অবশ্যই করতে হবে আজকে দেখেন যে এই যে উপজেলা নির্বাচনে উপজেলা নির্বাচনে কত প্রায় মামুন হয় যে অর্ধেক না হইলো অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে অনেক তাই না এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন হয়েছে কারণ ভোটের আগ্রহ নাই মানুষের আর মানুষ তো এই জিনিসটা আস্থা আস্থা হারায় ফেলছে আপনি এখন জাতীয় নির্বাচনে ভোট হয়েছে নব্বই শতাংশের উপরে আর এখন ভোট হইতেছে তিরিশ শতাংশের নিচে এই তিন মাসের ব্যবধানে অর্থাৎ জনগণের কোনো আগ্রহই নাই যে ভোটের প্রতি যার ধরুন ভোট কেন্দ্রে যাইতে তারা নারাজ আর তারা বলে যে ভোট ভোট দেয় ভোট কেন্দ্রে যায় লাভ কি ভোট কেন্দ্রে গেলে কি হবে মনোজমান মনির না আমি সর্বশেষ বাইয়ের লাস্ট কথাটার থেকেই আমি শুরু করি দিন সবগুলো আসছে জাতীয় সংসদে ভোটের পার্সেন্টেজ বেশি ছিল স্থানীয় সরকারে নাই প্রথমত এর আগে আমরা যদি ধরে নেই আমরা সকলে আমরা এই দেশে বসবাস করে আমরা উন্নত দেশগুলোর উদাহরণ দিতে খুব পছন্দ করি ভালোবাসি কিন্তু অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রগুলোতেও ভোটের পরিসংখ্যান পঁচিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এরকমের পরিসংখ্যান বিভিন্ন দেশেই আছে এরপর আসেন জাতীয় সংসদে কেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কেন ভোটের পরিমাণ বেশি ছিল স্থানীয় সরকারকে কেন নেই এটা আমাদেরকে যদি একটু চিন্তা করি তাহলে আমরা এর ফলাফলটা পেয়ে যাব জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনারা সহ বিশ দলীয় ঐক্য জোট এসেছিলেন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সহ আওয়ামী লীগের চোদ্দ দল এসেছিল নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সহ যখন সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হয়েছিল সেই কারণে এখানে ভোটের পরিমাণ বেশি ছিল এর চেয়েও বড় বিষয় হলো এই নির্বাচনে যারা ক্ষমতায় যারা বেশি আসন পাবে তারাই ক্ষমতায় আসবেন তারাই সরকার পরিচালনা করবেন এই কারণে ভোটের টার্ন ওভার খুব বেশি ছিল এরপর আসেন স্থানীয় সরকার নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আপনারা অংশগ্রহণ করছেন না আপনারা করার না করার কারণে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের ভোটের পরিমাণ কম সেখানেও যদি আপনি দেখেন প্রথম দাপে তেতাল্লিশ পার্সেন্টের উপরে আমার ভোট পড়েছে সেকেন্ড দাপে একচল্লিশ পার্সেন্ট থার্ড পঁয়তাল্লিশ ফোর্থ যে যে ফোর্থ দাপটায় আমার নির্বাচন আসন রাজাপুর কাঠিলিয়াও ছিল সেখানেও তেতাল্লিশ পার্সেন্ট এবং আমার দুইটা উপজেলায় ফোর্টি ফাইভের উপরে ভোটার ভোটের হার ছিল এর মধ্য থেকে আপনি ধরে নিতে পারেন না যে মানুষের অংশগ্রহণ ছিল এখন আসেন কেন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে অত বেশি সিরিয়াসনেস কেন কাজ করে না এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন লোকাল বেসড ডেভেলপমেন্টের কাজ করে এখানকার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হবেন আর ঐক্যজোটের প্রার্থী কে হবেন এটা নির্ধারণ হয়ে গেছে আগে 
এই কারণে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটের টার্ন ওভারটা কম কিন্তু আমি যে আগেই বললাম তারপরও বাংলাদেশের বাইরে অনেক উন্নত দেশ আছে যে জায়গাগুলোতে ভোটের পরিমাণ চল্লিশ পারসেন্ট মানে এটা স্মার্ট ভোট ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট হলে ভেরি স্মার্ট এটা হলো বাস্তবতা এই জায়গাগুলোতে আপনি যদি শুধু অভিযোগ না দিয়ে আপনি দুই হাজার আঠারোর তিরিশে ডিসেম্বরে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন আপনি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন না কেন আমি জিলুরবে আপনাকে সাক্ষী রেখে বলি আমার এইবারে নির্বাচনে সাইনবে এটা আপনাদের কাজে লাগবে এইবারে নির্বাচনে আমার নির্বাচনী এলাকার বিএনপির ভোটাররা নৌকায় ভোট দিয়েছে মার্শাল্লাহ আমি অন রেকর্ড আপনি যদি চান মানে ইফ ইউ লাইক টু প্রুভ ইউ ক্যান মেক এ কল দিতে পারে এখন নৌকায় তারা ভোট দিচ্ছে কারণ আমাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যেহেতু জাতীয় প্রতীক আমাদের দিয়ে গেছে তার মধ্যে দিয়ে আমাদের নৌকায় বিএনপির মেজর একটা অংশ নির্বাচনে নিয়ে আসতে পারছি আমি নিজেই বিএনপি নেতাদের সাথে কথা বলছি অংশগ্রহণ করো যেহেতু তারা আমি তাদেরকে বলছি যে আমার সাধারণ মানুষের কাছেও আমার অ্যাড্রেস ছিল যে আমাকে অনেকবার আপনারা ভোটের প্রত্যাশা করেছিলেন আমাকে ভোট দেবেন সুযোগ পান নাই এই যে দুজন প্রার্থী বঙ্গবন্ধু কন্যা জন্মেতে শেখা ছিলেন দিল এটাই আমার প্রার্থী নেত্রীর প্রার্থী এদের নৌকায় ভোট দিলে আমাকে নৌকায় ভোট দেওয়া হবে সেখানে বিএনপির লোকরাও নেমে আসছে তো স্বাভাবিক কারণেই এক একটা জায়গায় এক এক রকমের ফেনোমেনা ছিল কিন্তু অ্যাজ এ হোল নির্বাচনে যে পরিমাণ জনগণের অংশগ্রহণ করার দরকার ছিল স্থানীয় সরকারে তা যথার্থই আছে সেখানে গণতান্ত্রিক অবস্থানই বিরাজমান আছে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিরাজমান নেই আসেন বেগমজি আর চিকিৎসা প্রথমত আমরা সকলে ভুলে যাই যে বেগমজি আর চিকিৎসার আমি কখনোই বুঝতে পারি না বেগমজি আর চিকিৎসার ব্যাপারে কোথায় ত্রুটিটা হচ্ছে বেগমজিয়া একমাত্র ব্যক্তি বাংলাদেশ না গোটা দুনিয়ায় একজন ব্যক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য যা যা সুবিধা দেওয়া দরকার বাংলাদেশ সরকার তা দিচ্ছে আপনি বলছেন যে তার স্পেশালাইজড হসপিটাল দরকার স্পেশালাইজ হসপিটাল যদি দরকার পড়ে তার চিকিৎসার জন্য উন্নত ব্যবস্থা করা দরকার পড়ে অবশ্যই সরকার কনসার্ন এবং সরকার করবে কিন্তু মেডিকেল বোর্ড আজ পর্যন্ত বলেনি বেগম জিয়ার চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশ পাঠাতে হবে আজ পর্যন্ত বলেনি তো যে চিকিৎসা যে জায়গাটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিদ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এই কিছুদিন আগে গত দোসরা মার্চ না তেসরা মার্চ আমাদের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেব অসুস্থ হয়েছে সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিদ মেডিকেলে চিকিৎসা দিয়ে এবং ডক্টর দেবী শেটি গোটা তাবত দুনিয়ায় একজন পরিচিত সনাবধন্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ উনিও বলে গেছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিদ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য কত রকমের উন্নত একটি হসপিটাল সেটা বলে গেছেন সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেলে আবার ওনাকে শরীর যখন খারাপ হয়েছে তার জন্য আনার ব্যবস্থা হয়েছে বেগম খালদাজিয়াকে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী দশ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একটি দলের চেয়ারপারসেন এই কারণে যতটুকু সম্মান দেওয়ার দরকার সরকারের পক্ষ থেকে ডে ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে দেখুন একজন দণ্ডিত ব্যক্তি তাকে সেবা দেওয়া দিতে হবে তার জন্য একজন তার কিন্তু তার সেবা শুশ্রূষা করার জন্য একজন মানুষ বিনা দোষে সে কিন্তু জেল খাটছে তো তাকে সুযোগ সুবিধা কোথায় দেওয়া হচ্ছে না সব জায়গায় দেওয়া হচ্ছে যদি মেডিকেল বোর্ড তাকে বলে যে উন্নত চিকিৎসার জন্য অবশ্যই একজন প্যারোলয়ে যে কোনো প্যারোলে কেন মুক্তি পায় একটা মানুষ যখন আপনি আমি যদি জেলে থাকি আমার যদি ফ্যামিলির আমার মা বাবা কেউ মারা যায় তখন আমি যদি সরকারের কাছে আবেদন করি তখন আমি প্যারোলে যে আমার বাবাকে বা মাকে আমি জানাজা দিতে পারবো তার পাশে দাঁড়াতে পারবো আবার যদি মনে হয় যে একটা মানুষ তার বেঁচে থাকার জন্য দেশের বাইরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তখন যদি তাকে আবেদন করা হয় ওই মেডিকেল বোর্ড যদি মনে করে তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাকে উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার জন্য দেশের বাইরে নিতে হবে সেটাও সরকার করবে কিন্তু এই অবস্থানটা কে ক্লিয়ার করবে এটা জাতিকে কে জানাবে মেডিকেল বোর্ড মেডিকেল বোর্ড আজকে পর্যন্ত বেগম জিয়ার শারীরিক এই রকমের কোনো ধন্য দশায় পড়ে না বা অবস্থা যায়নি যে তার দেশের বাইরে পাঠাতে হবে বা ইউনাইটেড হসপিটালে পাঠাইতে হবে তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বাংলাদেশের সবচেয়ে সর্বোচ্চ একটি চিকিৎসার হসপিটাল চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে আধুনিকতম আমার বাবা যখন বেনেস্ট করছেন আমার বাবার চিকিৎসা আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে করিয়েছি আমার তো মোটামুটি সামর্থ্য ছিল আমি তো দেশের বাড়ি নিতে পারতাম আমি তো আস্থা রেখেছি ওখানে তো আমি সেবা পেয়েছি তো আমাদেরকে শুধু শুধু অভিযোগ বা ব্লেম গেম দেওয়ার জন্য এবং আমি এই যে কারণেই বলছি যে যদি রাজনীতিটা হয়ে যায় দণ্ডিত বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি মেডিকেলের কথা বলে তাকে এটা নিয়ে রাজনীতি তারেক জিয়া দণ্ডিত খুনের সাথে জড়িত তাকে মুক্তি এটা নিয়ে যদি বিএনপির রাজনীতি হয় শাইন ভাই তার অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আজকে যে বলতেছেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র নয় আইনের শাসন নয় একদিন এই রাজনীতি থেকে বাংলাদেশের মানুষ মুখ ফিরিয়ে
মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য এখন রাজনীতি আপনারা যদি ঠেকে যায় খালেদা জিয়া এতিমের টাকা মারছে সেই কারণে তাকে ছেড়ে দিতে হবে আপনার যদি রাজনীতি হয় দুই হাজার চার সালে একুশের গ্রেট হামলা বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতি শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য হত্যার উদ্দেশ্যে গ্রেট মারে ছিল তারেক জিয়ার নেতৃত্বে তাকে ছেড়ে দিতে হবে সেটা যদি রাজনীতি হয়ে থাকে তাহলে সরি টু সে বাট আপনাকে যদি রাজনীতি করতে হবে এরকম 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 সুযোগ আপনারা অনেক নিচ্ছেন এক এগারো সময় পেরোলে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু দেশে বেড়ে গেছেন চিকিৎসার কথা বলে এখন যেটা বলতেছেন যে আমি একটা একটা করে আসতেছি যে ভোটের ব্যাপারটা ভোটের তো এটা তো স্বীকৃত সিএসি তো বলতেছে যে এই আপনার এই এই কি বলে এই ভিএমে ভোট হলে রাতে ভোট মারা যাবে না অর্থাৎ এটা তো উনি স্বীকার করে গেছেন ভোট তো আমরা বর্জন করে হলছি ওই দিন সকাল দশটা এগারোটার মধ্যে তো এখন আপনার নব্বই শতাংশ ভোট দেখাইতেছেন বিএনপির লোক তো ভোট দিতে যায় নাই বিএনপি এখন তো বিএনপির লোক ভোট দিতে যায় নাই দেখে তো এখন তিরিশ শতাংশ ভোট আপনাদের আপনি যেটা বলতেছেন নৌকা হয়তো আপনার আত্মীয় স্বজন থাকতে পারে যারা একটা পাড়া প্রতিবেশী বা একটা ইয়াতে হয়তো একটা পার্সেন্টেজ থাকতে পারে এটা আমি অস্বীকার করি না হয়তো বা হইতে পারে নিজের আত্মীয় স্বজনের বিভিন্নভাবে এটা স্থানীয় সরকার নির্বাচন একটা কাজ করে ঠিক আছে না তো সেখানে তারপরেও তো তিরিশ পার্সেন্টের উপর হয় না তা এখন এই যে রাতের ভোট মারা রাত ভোট বর্জন করা তারপরও না বলতেছেন যে ভোট সুন্দর হয়েছে হয়েছে এটা তো ইসি বারে বারে স্বীকার করছে উনি উনি তো একবার না বেশ কয়েকবার স্বীকার করছে আর এখানে যে আপনার ইলেকশন কমিশনার আছেন আরেকজন উনি তো অকপটেই এটার মানে আর হ্যাঁ মাহবুদ মাহবুদ তালুকদার নাকি ওনার নাম হ্যাঁ উনি বলতেছেন কি কি হয়েছে না হয়েছে কি হচ্ছে না হচ্ছে তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো তো ওনারা প্রকাশ করে দিতেছেন আজকে বেগম খালেদা জিয়ার ব্যাপারে এত কথা বলতেছেন উনি দণ্ডিত এতিমের টাকা মেরা খাইছে এই করছে সেই করছে তা এখন ওনার ওনার তো ওনার দণ্ড তো এটা ই হয় নাই এটা তো একটা যেটা আমরা বলি যেটা অর্থাৎ আইনের শাসন যেটা বলতেছেন আইনের ভিতরে যে মারপেজগুলো আছে আইনে থাকলে এতদিন উনি জেলে থাকে না ওনার ওনার উনি যতগুলো মামলা আছে সমস্ত আসামিরা জামিনে আছেন যতগুলো মামলা আছে যার সঙ্গে যত আসামি আছেন কিন্তু ওনাকে জামিন দেওয়া যাবে না এই যে আপনার এই পাঁচ বছরের দণ্ড দশ বছর হয়ে গেছে এটা পৃথিবীর ইতিহাসে আছে বলে আমার জানা নাই তাই না এটা এগুলো তো একটা মানে মানে মেনুপুলেট মেনুপুলেট করা হয়েছে তা এখন আপনার মেডিকেল বোর্ডের কথা বলতেছেন মেডিকেল বোর্ড ওই যে সাত খুনের আসামিরে ঢাকা মেডিকেলে মাসের পর মাস রাখার অনুমতি দিতে পারে তাই না সাত খুনের আসামিরে যাদের যাদের যারা যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এরকম অনেক অনেক আছে এরকম অনেক অনেক আছে আপনাদের নোয়াখালীতেও আছে বিভিন্ন এই যে নেতাদের ছেলে মেয়েদের ইতিহাস এগুলো বলতে গেলে আমি এগুলো বলতে চাই না পরিবেশ আমি নষ্ট করতে চাই না আপনি যেটা বললেন সেটা বলতে পারেন কিন্তু আমি এগুলো পিসের কথা বইলা বলতে আমি পরিবেশ নষ্ট করতে চাই না এগুলো বলতে গেলে অনেক আছে মেডিকেল বোর্ড মেডিকেল বোর্ড তার ঠিক আছে আপনি এতই যখনই আসেন মেডিকেল বোর্ড উনি যে উনি যে চিকিৎসক চাইতে সেই চিকিৎসক চাইতে দেন ওনার কাছে যাইতে দেন আপনার আপনার ওনার কাছে যাইতে দেন উনি ওই চিকিৎসক উনি তো চাইতেছে ওই চিকিৎসকরা ওনার কাছে যাইতে দেন এই যে বারডামের আজাদ সাহেব আছেন বা অন্যান্য যারা আছেন উনি চাচ্ছে তাদেরকে যাইতে দেওয়া হচ্ছে না তার বোর্ড তো আপনারা তৈরি করতেছেন সরকার তৈরি করতেছে এবং সরকারের লোক তারা তারা বোর্ডকে তো যেভাবে নির্ধারণ যেভাবে বেগম খালেদা জিয়াকে একটার পর একটা সাজা দেওয়া হইতেছে একটার পর একটা মামলা জামিন দেওয়া হইতেছে না জজ কোর্ট আর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আর হাইকোর্ট মানে আপ ডাউন করা হচ্ছে তো একইভাবে তো এটা করা হচ্ছে তা এখন এগুলো তো আমি আপনি এখানে বসে যতই তর্ক বিতর্ক করি যে এই যে দেশের যে গণতন্ত্রের পরিবেশ দেশের যে অবস্থা দেশের থেকে যেভাবে আপনার এই আমরা তো বলি সরকার প্রধানত বলতেছেন যে গণতন্ত্র পরে আগে হইলো উন্নয়ন উন্নয়ন দিয়ে যদি সব কিছু হইতো তাহলে দুনিয়াতে গণতন্ত্র দরকার হইতো না দুনিয়াতে গণতন্ত্রের প্রয়োজন হইতো না তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটাই চালু হয়েছে জনগণের স্বার্থে দেশের স্বার্থে দেশের মানুষের কথা বলার সুযোগের স্বার্থে দেশের মানুষের সমস্ত কিছুতে অংশগ্রহণ করার স্বার্থে সেই গণতন্ত্রের যদি উন্নয়ন দিয়ে খালি গণতন্ত্র পিছনে ফেলাই দিই তাহলে কিন্তু সেই গণতন্ত্র বা সেই উন্নয়ন সেই দেশের এই রাজনীতি পরিবেশ খুব একটা বেশি দিন টিকবে না আপনি যত কিছুই বলেন খালেদা জিয়াকে আপনি এই যত প্রেশার দিয়াই হোক যত কিছু দিয়াই হোক তাকে আটকায় রাখেন যত কিছুই করেন এটা কিন্তু দেশের জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনতেছে না এতে দেশের জন্য দেশের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে দেশের ক্ষতি হয়ে যাবে আরও তা এখন যেটা যে ওনার সাথের যারা 
দণ্ডিত বলেন আর আসামি বলেন সকলেই জামিনে আছে ওনার ক্ষেত্রে কোনো জামিন নাই এবং এর চেয়ে অনেক বড় বড় উনি জামিন পেয়েছেন জি উনি জেল থেকে বের হতে পারেন না কিন্তু জামিন তো হয়েছে কোনো কোনো মামলা আর আপনি তো কোনো না কোনো ভাবে তাকে আটকায় রাখছেন কিন্তু আপনার যেগুলো মামলা কোনো মামলাই না যে সেগুলো মামলা তো এই মানে এই তারিখ দশ কোটি আপনি যারা আছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা আছেন এরকম পরিস্থিতি কেন কেন তৈরি হলো বলে মিস্টার শাহিন আপনি মনে করেন এটা 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 হচ্ছে ওই যে কেউ কেউ মনে করেন যেমনটা উল্লেখ একবার মিস্টার মনির করলেন যে একুশে আগস্টের ঘটনাই আসলে বাংলাদেশের রাজনীতির অনেক কিছু পাল্টে দিয়েছে হতে পারে একুশে আগস্টের ঘটনা আওয়ামী লীগ ঠিক ওইটা ওটা নিতে পারছে না এবং নিতে না পারারও যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে আপনি আওয়ামী লীগের সভানেত্রীকে মেরে ফেলতে চাইবেন আপনারা শাসন ক্ষমতা এবং অভিযোগটা যে আপনারাই তার পরিকল্পনা করেছেন আপনারাই আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছেন হত্যাকারীদের এবং সেই ঘটনায় চব্বিশ জন মানুষ জীবন দিল সো এটি তো তাদের জন্যে এবং এরকম ঘটনা আগে পরে আরও ঘটেছে বলে তারা অভিযোগ করেন মানে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে কিন্তু এর বিরুদ্ধে তো অবস্থান নিয়ে আজকে বিচার হয়েছে বিচারের সাজা হয়েছে রায় হয়েছে তাই না তা এখন মানুষের এই জন্য মানুষের অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে মানুষের অধিকার মৌলিক অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে সেটা তো হইতে পারে না এখন আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন যে না এটার জন্য এটা কিন্তু মানুষের মৌলিক অধিকার আজকে এই সরকার বা এই এই যারা বর্তমান ইয়েতে আছেন তারা সবচেয়ে সবচেয়ে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ভোটারে তারা তো একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশান করতে সাংঘাতিকভাবে ভয় পায় অন্য সব কিছু তারা রাজি থাকে কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে ভোটে তারা মানে একটা অসম্ভব রকমের ভীতি তাদের ভিতরে যে জনগণ ভোট হইলেই কি হয় ভোট হইলেই তো আমাদের অবস্থা কারণ এটার পূর্বের ইতিহাস থেকে আপনার বলা হয়েছে যে এইভাবেই ভোট হইতেছে ভোট হইলেই তো আমাদের অবস্থা আর অবস্থান থাকবে না সুতরাং এই ভোট না হইয়া কিভাবে আমরা সমতায় থাকতে পারি ভোট এখন আমি জাস্ট আপনি তো বিএনপির কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় নেতা ও কেন্দ্রীয় কমিটি তো আছেন আপনি একটু আমি জাস্ট ছোটো করে বলেন আমি শেষ করতে হবে যে এখন আসলে বিএনপি কি করবে বিএনপি তো আমাদের যে যে বিষয়টা হচ্ছে আমি আপনাকে আগে বলছি আপনাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা আমরা দেখি আমি সেটা ইলেকশনের পর থেকেই কেন্দ্রীয় নেতারা সবাই বলছেন যে আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা সমর্থন আছে সংগঠন না থাকলে আসলে কিছু করা যায় না কিন্তু সংগঠনের জন্য কোনো কাজও যে আপনারা করছেন সেটিও দিতে দিচ্ছেন আমরা এটা আমাদের সংগঠনের কাজ মানে আপনাদের আবাসিক কার্যালয় থেকে প্রতিদিন প্রেস কনফারেন্স করা ছাড়া আর কিছু ছোটোখাটো সংগঠনের সংগঠনের কাজ মিটিং সংগঠনের কাজ মোটামুটি দ্রুতগতি না হলেও একটা গতিতে চলতেছে আপনার ইতিমধ্যেই দেখেন আমাদের যে গত তিন দিন আগেও মহিলা দলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়েছে বিভিন্ন জেলায় জেলায় কিন্তু বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গ কমিটিগুলো হচ্ছে আপনাদের যে কমিটি কমিটিগুলো হয় তো তখনও তো আমরা দেখি যে আপনাদের নেতা কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ থাকে বিশেষ করে যেমন ধরেন যে আপনারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আগে সংসদ সদস্য ছিলেন আপনারা এবার অনেকেই নমিনেশন পাননি যারা অ্যাক্টিভও ছিলেন দলে তো এরকম তো কমিটির ক্ষেত্রে দেখি যে আমরা তো স্থানীয় যিনি সংসদ সদস্য ছিলেন বা নেতা তাকে জিজ্ঞেস না করেই এক ধরনের ওহি নাজিলের মতো কমিটি হয়ে যায় তো এই এই অভিযোগ তো আমরা শুনি আমরা তো কারণ দুই দলের নেতা কর্মী সব দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করি কম বেশি মনোনয়নের বিষয় যেটা হচ্ছে এটা জোটের খাতিরে যেরকম বাণিজ্যের অভিযোগ আছে এটা সব দলেই আছে কম বেশি আছে এটা এটা আমি অস্বীকার এবং কমিটি কমিটির বাণিজ্যের কথা কমিটির বাণিজ্য আমি বলতেছি এটা সব দলই আছে আমি শুধু আমার দলের কথা বলতেছি না সব দলে থাকুক তাদের তো অ্যাডভান্টেজ পজিশনে তারা তো ক্ষমতা আছে তাদের তো কোনো জিনিসটা এই যে আপনাকে তো ঠিক হতে হবে আপনি যদি ক্ষমতা যেতে চান মানুষের আস্থা অর্জন করতে চান আপনাকে তো ঠিক হতে হবে বেশি সেই সেই বিষয়টা আমি বলতেছি আপনাকে যে এই অভিযোগগুলো শুধু আমার দলে না অন্যান্য দলের ভিতরেও আছে এবং এটার ভিতরে কম বেশি সত্যতাও আছে কম বেশি সত্যতাও আছে সেটা আমি অকপটে স্বীকার করছি সেটা বল এখন যেটা বললেন সাংগঠনিকভাবে সাংগঠনিকভাবে আমাদের যে দুর্বলতা এটা আজকের থেকে না অনেক অনেক আগের থেকেই এই বিএনপির যেটা অবস্থানটা এই সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণেই আজকে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন সমস্যা আমাদের ফেস করতে হচ্ছে একটা সংগঠনের আপনি একটা কেন্দ্রীয় কমিটি করলেন কয়রা রেখে দিলেন দেখা গেলো এটা দুই বছর পর্যন্ত জেলা কমিটি করতে পারে না থানা কমিটি করতে পারে না এই যে বিষয়গুলো তো এইগুলোতে এখন কিন্তু আমাদের আমাদের বর্তমান যে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাহেব এটা ব্যাপকভাবে উনি 
চিন্তা ভাবনা করে এই কমিটিগুলো করতেছেন জেলা কমিটিগুলো করতেছেন অঙ্গ দলগুলো করতেছেন আশা করি যে আগামী 6 মাসের মধ্যে ইনশাআল্লাহ সমস্ত কমিটিগুলো একটা ভালো মানে এটা ফিজিবল মনে হয় লন্ডন থেকে বসে সারা দেশের কমিটি করা ডাইরেক্ট কোনো কানেকশন তো হচ্ছে না মানে না ডাইরেক্ট কানেকশন হচ্ছে এরকম আমাদের আমাদের আগামী মানে ফিল্ডে ডাউন লেভেলে কি আছে সেটা তো স্বাভাবিক সেটা তো স্বাভাবিক আপনি বাস্তব একবারে সচক্ষে তো উনি কি মানে এখানকার স্থানীয় কেন্দ্র নেতাদের উপরে আস্থা রাখতে পারছেন না দেখুন খালেদা যে বন্দি হওয়া মানে কি গণতন্ত্র অনুপস্থিত এটা মনে হয় আমি কিন্তু বিএনপি কিন্তু বলছে বিএনপি নেতারা যে খালেদা যে মুক্ত হলেই গণতন্ত্র মুক্ত হবে এই জায়গাটা আমি আসছি আমি শাহিন খালেদা জিয়া বন্দি হওয়া মানে গণতন্ত্র অনুপস্থিত নয় খালেদা জিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন দেশের নির্বাহী হিসাবে যে কাজটি অনৈতিক যে কাজটির সাথে দুর্নীতি জড়িত আছে সেই রকমের কাজ থেকে দেশে আগামী দিনের নেতৃত্বকে বিরত রাখার জন্য খালেদা জিয়ার পানিশমেন্ট হওয়াটা খুব জরুরি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এটা আমি মনে করি আমি যদি গণতন্ত্রের কথা বলি আমি যদি আইনের শাসনের কথা বলি তাহলে কেন খালেদা জিয়া আইনের ঊর্ধ্বে থাকবেন কেন শাহিন সাহেব আইনের ঊর্ধ্বে থাকবে কেন মনিরুজ্জামান থাকবে কেন জিল্লুর রহমান থাকবে আজকে যদি সাধারণ একটা মানুষকে আবেগের বশবর্তী হয়ে উনি কোনো কাজ করতে পারবেন না বরঞ্চ এই দশর এই এই ধরনের এই ধরনের যারা রাষ্ট্রনায়ক হয় যারা প্রধানমন্ত্রী হয় যারা রাষ্ট্রপতি হয় তাদেরই বরঞ্চ ন্যায্য বিচারটা হওয়া উচিত ওই দেশটাকে সুন্দর একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য যদি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান দুর্নীতি গ্রস্ত হয়ে থাকে তার বিচারটা উচিত সকলের আগে যাতে আমি সরকার প্রধান হয়ে আমি সাধারণ কোনো মানুষ যদি অন্যায় করে থাকে তার জন্য আমি বিচার সেই রকমের পরিস্থিতি সেই রকমের যদি পরিস্থিতি হয় আপনি অভিযোগ করবেন তার জন্য মামলা করবেন তাকেও বিচারে মুখোমুখি করা হবে আজকের দুনিয়ায় জনতির শেখ হাসিনা সরকারের আমলে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় বিদায় গত দশটি বছরে দুদকের জেলের বারান্দায় এবং বিভিন্ন জেলখানায় আওয়ামী লীগের বহু বড় বড় নেতা বড় বড় মন্ত্রী ছিলেন তাদেরকে দুদকের বারান্দা করতে হচ্ছে তাদেরকে জেলের মুখোমুখি হচ্ছে এটাই শেখ হাসিনার আইনের শাসনের বাংলাদেশ আইনের শাসন আছে বিদায় একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার শেখ হাসিনা বাস্তবায়ন করছেন এরপর আসেন আপনার যদি ধারণাটাই হয়ে থাকে আপনি একটা কথা বলেছেন এটাকে আমি ধরলাম এটাকে পিক করলাম ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন মাই ডিয়ার ব্রাদার ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের জন্য যদি আপনার মুভমেন্ট হয় সেই একটা দাবিকে সামনে রেখে বাংলাদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেন যে আমি এটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন চাই এটা যদি করেন তাহলে মানুষের এই যে জনমত তৈরি করতে হবে মানুষ এটা বিশ্বাস করবে কিনা সেটা পরের ব্যাপার বাংলাদেশের মানুষ এখন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আছে কারণ মনে করে শেখ হাসিনা এই বাংলাদেশটাকে সামনের দিকেই নিয়ে যেতে পারবে শেখ হাসিনার বিকল্প আজকের বাংলাদেশে কেউ নেই সে কারণে আজকের দুনিয়ায় আজকের বাংলাদেশে শেখ হাসিনার কোনো অল্টারনেটিভ লিডারশিপ বাংলাদেশে দাঁড়ায়নি আপনাদের পক্ষে কেউ নেই আজকের মানুষ মনে করে আজকের দেশের একজন সাধারণ জনতা মনে করে একজন রিক্সাওয়ালা মনে করে যে শেখ হাসিনা সঠিক ভাববে এই দেশটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই কারণে এই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের কথা বলেও কোনো মুভমেন্ট দাঁড় করাতে পারবেন না এরপর আসেন ভাই বলছিলেন লন্ডন থেকে রাজনীতি করবেন সে আপনার নেতা হবে ভাই রাজনীতি যদি করতে হয় মানুষের সাথে আসে মানুষের পাশে দাঁড়ায় আপনি যদি বলতে আসেন যে অন্যায়ভাবে তার নামে মামলা দিচ্ছে আসুন না মামলা ফেস করুন মানুষের পাশে ধন্যবাদ নুরুল কবির সাহেবের কাছে টাকা নিয়ে লন্ডনে বড় বড় মামলা উঠিয়ে নিবেন সুখী জীবন যাপন করবেন দেশের মানুষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষে প্রান্তে সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন
অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে সব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবেন আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এবং এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর এই পর্ব সহ পুরনো পর্বগুলো দেখবার জন্য তৃতীয় মাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবার জন্য যে কোনো সময় ভিজিট করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা ডট কম ফেসবুক গুগল প্লাস টুইটার এবং ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা যে পেজগুলো রয়েছে সেই সব পেজগুলোতে আয়োজন ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তো তাদের জানবার জন্য মিশা শানুরুল গবি শাহিন এবং মিশা মনির জামান মনির অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আমরা কথা বলছিলাম ছাত্র রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি পর্যন্ত একটি কথা রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাজনীতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যারা রাজনীতি করতে চান সেটি হচ্ছে রাজনীতিতে সাহসের কোনো বিকল্প নেই রাজনীতিতে জনগণের মানসিকতা জনগণের মন বোঝার কোনো বিকল্প নেই জনগণকে সম্পৃক্ত করবার কোনো বিকল্প নেই এবং রাজনীতিতে ধারাবাহিকতা রক্ষারও কিন্তু কোনো বিকল্প নেই অবশ্যই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খেয়ে নিতে হবে মনোভঙ্গি মনোভাব বা অবস্থান বদল করা যেতে পারে কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই একটা কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে এবং সেই কনসিস্টেন্সি বা সেই ধারাবাহিকতার সঙ্গে জনগণের মনের একটা সম্পর্ক থাকতে হবে আমাদের রাজনীতিকদের অনেকেই অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সেটি আসলে করতে ব্যর্থ হচ্ছেন এবং যে কারণেই অনেকের পরিণত অনেক বড় বড় দল কিন্তু বাংলাদেশে বিশ্বসিত হয়ে গেছে বাংলাদেশের ইতিহাস আমরা পেছনে যদি পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছরের দিকে তাকে তাহলে সেটি দেখা যাবে দর্শক আমরা আশা করব যে গণতন্ত্র শক্তিশালী হোক গণতন্ত্রতে গণতন্ত্রে একটা পক্ষ সরকারে থাকবে আরেকটা পক্ষ বিরোধী পক্ষে থাকবে এবং একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ না হলেও একটা রাজনীতিতে স্বাভাবিক অবস্থা যেন থাকে এবং সকল পক্ষ যেন রাজনীতিটা করতে পারে তবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেরকম একটা রাজনৈতিক পরিবেশও নিশ্চিত করার দায়িত্ব কিন্তু সকল পক্ষের দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা